namna ya kuombea siku yako ya kuzaliwa na umuhimu wake tulisoma kitabu cha ayubu tatu moja nimekisoma leo asubuhi lakini ukipata muda kisome pia chote ayubu baada ya kupita kwenye changamoto nyingi kupoteza watoto kupoteza mali na kuogua akaanza kulani siku yake aliyozaliwa nilikwambia siku ya kuzaliwa mtu wa Mungu ni lango linaloruhusu mtu kuanza maisha ya hapa duniani lakini kile siku huwa tunaikumbuka mwaka kwa mwaka kwa nikakwambia mwaka wako hauanzi januari yes kama umezaliwa januari okay lakini mwaka wako unaanza siku uliozaliwa Bwana Yesu asifiwe Eh hey, it's a simple logic Umezaliwa tarehe tano mwezi wa kumi, mwaka elfu moja, mia tisa, sitini. Mwaka sitina moja, tarehe tano mwezi wa kumi, mwaka sitina moja. ndio umetimiza mwaka mmoja. Unakuwa wapi mtu wa Mungu? Eh? Au semieti ikianza kwa sababu ilizaliwa Oktoba sitina moja, ikianza Januari Oktoba sitini, ikianza Januari sitina moja, eti na wewe umemaliza mwaka kweli? Hamna. Aiendagi hivyo. Kwa hiyo mwaka wako unaanza ile siku ambayo unakumbuka kuzaliwa kwako. Nikakwambia ile siku huwa ni lango. Kila unapofunga mwaka mmoja kuingia mwaka mwingine, kuna vitu Mungu anaviachilia vya wewe kuendelea kusogea mbele. Leo natamani tusogee mbele. Jana ngakwambia instead of cursing, badala ya kulani, tamka baraka. Tuliona Ayubu namna alivyolani, lakini tukaona nguvu iliwekwa katika vinywa vya watu katika kubariki. Kitu kingine leo nachotaka tukiseme hapa mbele kidogo siku yako ya kuzaliwa ni saa inayokukumbusha kuwa muda wako wa kuishi hapa duniani unapungua. Halo, eh kuna injili nyingine ni ngumu kusikia lakini sikia tu. Eh sindano ni chungu lakini sina unapokea uponyaje. Yes. Siku ya kuzaliwa ni saa inayokuonyesha wa muda wako wa maisha ya hapa duniani unaenda una unapungua. Kwa hiyo kama mwaka jana ulikuwa na miaka 30 Agasti ulikuwa unakumbuka birthday yako. Mwaka huu Agasti ulikuwa na 31 moja. Biblia inasema umri wa mtu wa kuishi ni miaka mia moja na ishirini. Lakini walipofika kwenye kwenye ubatili zaidi wakasema ni siku miaka sabini au themanini tukiwa kwenye nguvu okay twende na ile moja na ishirini. ulikuwa miaka thelathini mwaka jana mwaka huu ukienda moja, unachukua moja ishirini toa moja. Hello okay kama umeamua kusema kama ile ya Ayubu ni Daudi nafikiri miaka sabini au themanini, unatoa pale Bwana Yesu asifiwe ni saa siku ya kuzaliwa ni saa Niko msikiza mtumishi wa Mungu Dag Howard. Alinipa ufunuo mwingine wa ajabu sana. Akasema do you think that you have long life here in, in the world and you don't want to perform the work of God? Alikuwa anafundisha kwa habari ya utumishi kwenye kila eneo Mungu alotupa kufanya kazi. Akasema unaweza ukafikiri una maisha marefu sana lakini maisha yako si marefu kama unavyofikiri. Yeye akatuambia yule baba Dag Howard alikuwa medical doctor lakini Mungu akampa utumishi wa kuhubiri evangelist ni 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 evangelist nani mwinjilist lakini pia ni mchungaji lakini pia ni mwalimu wa neno la Mungu kwa hiyo akawa anasema kuna kitu wanawake wamewekewa ambacho kila mwezi kinawakumbusha kwamba they are growing siku zako unapoona tu yani leo umeanza kuingia kwenye period ile ni unakumbusha kwamba Lydia <laughs> unaendelea kukua unaendelea kukua Nilipokuwa miaka kumi na ngapi wakati ninavunja ungo paka miaka 30 na sema 40 nilikuwa na na, na na siku ambazo ziko very straight wale wa menopause mnanielewa anachokisema nilipoanza 43 huku kwenda huku niliko sasa hivi 45 nikaanza kushangaa kuna mabadiliko mara kuna mwezi zimekata mara zinatokea za ajabu ajabu sikio nikaenda kwa daktari akaniambia Lydia <laughs> una miaka mingapi nikamwambia akaniambia ah unakaribia kule. Kwanza nilimwambia tu mama yangu, ambia mama ninaona hivi na hivi. Mama kaniangalia, akaniambia wewe unakaribia menopause. <laughs> Dr. Doug Howard, mchilisti, anasema kwamba that thing is a clock. 
period yako ya kila mwezi it's a clock inakuambia kwamba every day you are growing you are growing kwa wale mliofika miaka 40 na kitu huko 45 hamsini mnajua anachokiongea wa mama lakini akasema hata mwanaume amekewa saa akasema kuna namna they erect sasa nikisema wanainuka mtachukua mnanielewa yani kuna namna mwanaume amekewa ya kujua kwamba siku zake naye zinaenda zinapungua nguvu zake zile za nasema nguvu za kiume zinaenda zinapungua kuna namna daga yeye wadi alikuwa anaelezea kwamba zinaenda zina nini kila siku ukiona ile alama unaona inapungua sasa mimi am not a man siwezi kuelezea sana ya wanaume nimeelewa hizo ya ile ya wanawake ambao naelewa zaidi sasa mimi nimeconnect na siku ya kuzaliwa as a clock ni saa inaotujulisha majira ya kwamba siku zangu zinaenda zinapungua kwa hiyo ninachotakiwa ni nini ni kutafuta uso wa Bwana na kujua kuyatenda yale yanipasayo kufanya. Ukisoma Zaburi ya tisini mstari wa kumi na mbili Zaburi ya tisini Zaburi ya tisini mstari wa kumi mbili neno lasema basi utujulishe kuzihesabu siku zetu tujipatie moyo wa hekima basi utujulishe kuzihesabu siku zetu tujipatie moyo wa hekima na mstari mwingine hapa nataka nikupe Daudi anasema katika Izaburi ya kwamba Mungu utujulishe kuzihesabu siku zetu. Sasa nataka uone nini? Kila unapokumbuka siku yako ya kuzaliwa, nilikwambia ni lango. Kwa hiyo siku ya kuzaliwa ni lango la kukuonyesha kwamba miaka yako inaendelea kuongezeka ndio kadiri unavyoendelea kushu yes, unavyoendelea kukaribia mwisho wa maisha yako unaikaribia kufunga mlango wa maisha ya mwilini kuingia katika mlango wa maisha ya rohoni yani kuingia kwenye maisha ya umilele kumbuka nilikwambia siku ya kuzaliwa inakufungulia mlango wa kuingia kwenye maisha ya mwilini ambao tunapokuwa hapa duniani watu tuliokoka tunatakiwa tuishi rohoni na mwilini lakini kadiri siku zinapoendelea mbele tunapokumbuka siku zetu za kuzaliwa tunazidi kusogezwa karibu na maisha ya umilele maisha ambao tutaishi sio katika miili ni maisha ya katika nini katika roho sasa Daudi anasema utujulishe kuzihesabu siku zetu ili tujipatie moyo wa hekima Sikia hata kama bilee imeandika siku miaka 120, miaka sabini, miaka themanini. sio wote walio excel kwenye hiyo miaka. Yesu mwenyewe alikuwa na miaka 33. Kwa nini anasema tujulisho kuhesabu siku zetu? Siku zetu zimefungwa pamoja na kusudi la Mungu. Kuna mtu unatakiwa kusudi Mungu alokupa ulitumikie miaka hamsini wewe umeondoka. Kuna wengine miaka sabini, kuna wengine miaka mia, kuna wengine miaka tisini, kuna wengine miaka ishirini, kuna wengine wamekufa na mwaka mmoja. Siwezi kusema kwamba walitenda dhambi. Sijui Mungu mambo ya Mungu hayachunguziki. Lakini ninachotaka ni to focus kwenye siku ya kuzaliwa. As you celebrate your birthday, make sure that you pray to God to be given the spirit of wisdom to know what to do at what time to know that your days are numbered kwamba siku zetu zimehesabiwa usiende tu kukata keki ukashangilia bila kumomba Mungu na kujua Mungu umeniacha tena mwaka huu natakiwa nifanye nini ukisoma tabgile cha mambo ya nyakati mlango ile wa Kumina, mambo ya nyakati wa kwanza mlango wa kumi na mbili mstari wa 32 neno lasema na wana wa isakari watu wenye akili za kujua nyakati kuyajua ya wapasayo Israeli wayatende vichwa vyao walikuwa watu mia mbili na ndugu zao wote walikuwa chini ya amri yao moja wapo ya advantage umuhimu wa kujua au umuhimu wa kuombea siku yako ya kuzaliwa ni ili kuweza kujulishwa ni nini cha kufanya kwa wakati gani Halo ni hivi ninapo 
sherekea siku yangu ya kuzaliwa natakia nimwambie Mungu katika mwaka unaoniongezea ni nini cha kufanya ni lazima upewe akili ya kujua majira na ni nini cha kufanya sikia kwa wewe ambaye ni kijana kuna wengine huwa wako shule ya msingi kile kipindi mzazi usipomwelekeza mtoto namna ya kukaa na kujiandaa vizuri akijua kwamba darasa la saba atamaliza ataenda sekondari mtoto atacheza tu ataendaenda tu akifika sekondari usipomwelekeza kwamba mwanangu miaka ya olevo ni minne tu make sure that you fight ukimaliza form 4 umefanya vizuri wako watakaocheza na kile ndo kile kipindi ambacho wanasema teen age na sasa hivi dunia imekikuza kiasi kwamba yani ule umri umeonekana ni umri mbovu ni umri wenye tabu lakini nataka nikwambie kwa Yesu huo umri ni mzuri kuliko tunavyofikiri nakumbuka niliokoka nikiwa form 1 miaka hiyo mwaka 95 niliokoka nikiwa form 1 hivi vitu wanasema oh teenager wana disturb wana nini mimi siku vi experience siju kuzira siju kujifanyia vitu vyako i didn't kwa sababu gani ukiwa na bwana kuna namna Mungu yale wanaopitia wote anayapisha ukijua majira siku ya kuzaliwa inakujulisha kujua majira bwana Yesu asifiwe miaka 15 mpaka 20 ni nini natakiwa kufanya labda ndio watoto wale waloko A level ni wengine wanaanza chuo sasa kwa sababu hivi vitu havifundishwi na sasa wengine wazazi hatuwafundishi watoto they think that wana muda wote Yesu aliwaambia ndugu zake walipomwambia twende nafikiri Yerusalemu akamwambia mimi sina muda wote kama mnavyofikiri muda wangu uko limited Nimewekwa kuja kufanya kazi ya Mungu kwa miaka hii mitatu. Yesu alianza huduma na miaka 30 na alikuwa na miaka iliyohesabiwa mitatu tu ya huduma. Kwa hiyo alikuwa na, hakuwa anaenda kila mahali, hakuwa anaenda na kila watu, hakuwa anaenda kula kila mahali kwa sababu gani? His days were numbered. Kwa hiyo alijua namna ya kutumia muda wake vizuri akijua kwamba baada ya muda wa miaka mitatu he is closing his chapter na kuanza maisha mengine alitekiwa kuwa ameshaweka misingi ya huduma ambayo hiyo huduma itaendelea to the end kwa nini naongea hivi mtu wa Mungu naongea hivi kwa sababu tuna jamii ambayo hatujui kujua majira na nyakati na nini cha kufanya binti kijana unainitazama wa miaka 25 30 Mungu amekuja leo umemaliza kusoma. Una kazi yako ya kawaida tu nzuri. Watu wengine wanataka paka apate hela ndo anze familia. Kila jambo lina majira yake na eh, lina, waka, lina majira yake na kusudi chini ya mbingu. Muhubiri tatu. Umefika huo umri, umepata m, 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 rafiki mzuri, mchumba mzuri ambao unaona kabisa tabia zinaendana. Olewa oa Jiweke utaratibu kwamba Mungu ukinijalia mpaka miaka fulani niwe nimemaliza ku... tumezaa kama umetupa watoto umeshatupa watoto tunaamini tutapata watoto tuzae kwa miaka fulani miaka fulani tutalea unakuta mtu at, we don't plan we Africans we don't plan kwa sababu gani siku ya kuzaliwa imewekwa kama saa ya kukujulisha nini cha kufanya ndio wako wachache ambao Mungu anawaambia okay wewe utaolewa na miaka sitini hao mimi siwezi kuongea sana. Hao ni mambo ya Mungu. Kama ambavyo Sara alipewa mtoto wake na miaka 90. Lakini mambo mengi Mungu ameaplan kwa ajili ya kusudi. Na hata huo muda aliokupa wewe wa kuwa single muda mrefu, kuna vitu anataka uvifanye. Use your birthday as a clock kama saa. Mama na baba mnaelea watoto sasa hivi. Usifikiri watoto utakaa nao miaka yote. Kadiri unavyoongeza siku na muda unaenda mimi the way nilikuwa na react kwa my first born nilivyokuwa namlea sio tofauti na vualea wadogo zake sio kwamba nawalea vibaya kuna vitu nimejifunza ambavyo sasa hivi siviezi kuvimpati kwa wale wadogo kuna umri ya kadiri umri ulivyoongezeka na nguvu pia zimepungua siju kama unaelewa usiseme Lydia bado unaonekana kijana kadiri unavopanda juu nguvu zako za mwili sistemi za ndani za ndani zinaongezeka za mwili zinaenda zina mwili unaendelea ku kwa hiyo jifunze kumomba Mungu kujua inapotifika ile birthday mwambie Mungu mimi ni mzazi watoto wangu wana umri huu na mwaka huu natakiwa niendeje nao 
mtu anapotelea kwenye kazi anapotelea kwenye kila kitu akijua kwamba watoto wataendelea kuwa pale nataka nikwambie wakati unashtuka na miaka msina tano unastaafu watoto wengine ndio wako teenager wengine ndio wameshatoka kwenye teenage wako kwenye kutafuta maisha yao ulishindwa kuwa leo ulishindwa kukaa nao unaanza kuatamani haupo nao tena enjoy every step furahia maisha kila wakati kama ni wakulea umri hakikisha unaeka muda wa kulea. Kama ni mu, um, umri wa kutafuta kufanya kazi kwa bidii, fanya kazi kwa bidii. Kila unapo celebrate birthday yako, jua kwamba ile ni saa inaokujulisha nyakati hii inaenda inapungua inafungwa. Sawa mtu wa Mungu. Usiende kama kwenye Zaburi ya 32 mstari wa tisa anasema msiwe kama nyumbu. Ulishai kuona nyumbu? Nyumbu wanaitwa zero brain. Sisi tunawaitaga mimi na mume wangu tunaita zero brain. Ni mnyama ambaye yani yeye yani yupo yupo tu. Na ndio maana wanakamatoka kiraisi na simba walaliwa. Yani hawana akili ile ya kufikiri. Yani wao wanaenda laba kwa kunusa sana. Yani ni, ni wanyama ambao pundamlia sipo kuepo wenyewe hawa maisha yao ni hatarini yako hata, yako hatari kwa sababu nyumbu nafikiri nyumbu ananusa pundamlia anaona kuna kitu kama hicho wale wataalamu wa wanyama mnajua mtanisaidia kama nimekosea anasema msiwe kama nyumbu kwa nini tunaambiwa tusiwe kama nyumbu tunaposhindwa kuzihesabu siku zetu na kujua umuhimu wa siku ya kuzaliwa tukajua nini kinachotakiwa kufanya tunakuwa kama nyumbu mstari ule wa 9 zaburi ya 32 anasema msiwe kama farasi wala nyumbu walio hawana akili walio hawana akili kwa hiyo Daudi anasema utufundishe utujulishe kuzihesabu siku zetu ili tupate moyo nini wa hekima siku yako za kuzaliwa ni saa lakini siku ya kuzaliwa nilikwambia inaweza ikapitisha uzima na mauti pia. Kuna mtu mmoja anaitwa Herode kwenye Luka Matayo. Matayo 14. Matayo 14. Mstari ule wa sita. Hata ilipofika siku ya kuzaliwa kwake Herode, binti Herodia alicheza mbele ya watu, akampendeza Herode. Hata akaidi kwa kiapo ya kwamba atampa lolote atakaloliomba. Naye huku akichochewa na mamaye akasema nipe hapa katika kombe kichwa cha Yohana mbatizaji. Naye mfalme akasikitika lakini kwa ajili ya viapo vyake na kwa ajili ya wale wao walioketi chakulani pamoja naye akaamuru apewe akatuma mtu akamkata kichwa Yohana mle gerezani. Kichwa chake kikaletwa katika kombe akapewa yule kijana akakichukua kwa mamaye bwana Yesu asifiwe Hii ilikuwa ni siku ya kuzaliwa ya Herode nimekuambia siku ya kuzaliwa inaweza ikapitisha mauti au uzima na kadiri tunavyoendelea ku celebrate siku za kuzaliwa lazima tujue hivyo vitu Ayubu ya alilani ile siku lakini siku ya kuzaliwa ya Herode ilizaa mauti kwa Yohana Nikakwambia kwamba siku unapokumbuka kuzaliwa kwako jifunze kuwekeza muda kuomba kabla ile siku tenga siku zako tatu au wiki nenda mbele za Bwana ukiweza kufunga funga omba na kujua ni nini kinatakiwa kiingie kwenye mwaka unaoingia maana ile siku unaozaliwa mauti pia inaweza ikazaliwa kwako Bwana Yesu asifiwe mauti inaweza ikapitishwa Unaposherekea unaosema happy birthday to me tu, siku hizi tunatumana kwenye mitandao kila mahali sio kila anayeona happy birthday to you anafurahi wako wanautamka mauti kama ambavyo Yohana siku ya kuzaliwa can you imagine yo Herode huko nyumbani kwake kwenye ikulu wanafurahi na familia yake eh alafu mke wa Herode kwa sababu alikuwa unajua Herode alikuwa amewa amechukua ame yani amechepusha mke wa mdogo wake akamchukua kwa sababu alikuwa na mamlaka akakaa naye Yohana akamkaribia akam, alipomkaribia Herode nafikiri yeye hakumind sana lakini Yohana alimchukia Biblia inasema alimchukia lakini mke wa Herode 
aliweka kinyongo. Sinajua wanawake wakiamua kuweka kinyongo. Aliweka kinyongo ndani. Siku ya kuzaliwa Herode. Wanafurahia siku ya kuzaliwa Herode kuna mtu amepanga mauti ndani yake. Yaani shetani siyo niseme yes it's a devil. Shetani alipanga mkakati wa kuhakikisha ile siku ya kuzaliwa ya Herode Yohana na wao. Kwa nini? Herode alifurahi. Akapitiliza, akaapa. Oh, sikia, kuna watu wengi siku za kuzaliwa unafanywa vitu na watu au unafanywa kitu na mtu wako labda ni mume wako au ni mke wako ile furaha labda umepewa zawadi umepewa nini yani kile kitu ukajikuta umeapa yani kwa ile furaha tu ukaapa kama irode alivyo hapa sasa unaweza ukaapa kwa uzuri au unaweza ukaapa neno gumu itategemea irode aliapa vibaya alisema kila ambacho binti yake ambacho kwa sababu yule binti mtoto wa yule mama sasa mke wa Herode ambaye ni mchepuko alicheza akacheza akacheza Herode akasema chochote utakachotaka nitakupa binti akaenda kwa mamake mamake akamwambia mwambie akupe kichwa cha Yohana lango la kuzaliwa la Herode liliafunga maisha Yohana Yohana akauawa watu wa Mungu nimekwambia unaweza ukafurahi sana siku ya kuzaliwa lakini pia unaweza ukaingia viapo ambavyo vitakukosti maisha yako. Kwa sababu mtu amekupa zawadi ambayo hujawahi kuwaza, let's say ni binti. Umepewa zawadi na mkaka, hamjaoana wala. Unasema you are my everything, sitakuacha wewe. Afu baada ya muda unakuja kugundua. Huyu mtu sitaweza kuishi naye. Unaachana naye kabla hujatangua kile kiapo ambacho ulikiweka siku yako ya kuzaliwa. Unaenda unawana na mtu mwingine utateseka wewe. Usiniambie hivi vitu vinakweje mambo ya roni yanatambulikana kwa namna ya roni mtu wa Mungu. Ni mkaka umemwaidi mdada alikufurahisha kweli siku yako ya kuzaliwa eh? Ukaapa wewe nitakuwa baada ya muda unakuja kugundua a ah, ah, huyu mtu ni kishinaya tutaenda. Kiapo umesahau kukitangua ambacho likiweka siku ya kuzaliwa. Umefurahi wamekufanyia birthday party ofisini kwenu. Ukajikuta umeapa. Mimi nitafanya kazi kwenye ofisi. He, yani mpaka mtasha sitaka niondoke. Leo hii unaona maslahi ya yatoshi. Siku yako ya kuzaliwa wale kutengenezea keki wa kukuletea na zawadi. Ukaapa kwamba utaondoka kwenye ofisi leo. Mambo yamekuwa magumu au ume, ume, unaona kabisa msimu umefungwa. Unaondoka kabla unataka kuondoka kiapo ya kitengwa na wala ukuko ukumbuki unashangaa unakoenda kila kitu kinadunda siku ya kuzaliwa ina mambo mengi bwana yesu asifiwe bwana yesu asifiwe watu wa mungu nafikiri ni vitu ambavyo tunahitaji kumomba roho mtakatifu atufunulie zaidi na zaidi nafikiri kwa siku ya leo kwa sababu ya muda nikichukua pointi nyingine hatutaweza kuimaliza nenda mbele za Bwana omba rehema omba toba kwa vile ulivyovisikia leo yamkini kuna watu mmepata ufunuo namna gani ambavyo hamjawahi kuitumia siku yenu ya kuzaliwa vizuri kutafuta uso wa Bwana na kujua yanayotakiwa kufanyika nenda mbele za Mungu kwa toba lakini kuna wengine mliingia viapo siku zenu za kuzaliwa vikapelekea maisha ya mangaiko siku zote za maisha yako na nyinyi tuendeni mbele za Mungu kwa toba. Alafu tutaenda kuomba Mungu atujulishe kuzihesabu siku zetu ili tupatiwe moyo wa hekima. Popote pale ulipo ungana nami katika maombi haya. Ninaamini kuna vitu vipya vinaenda kuumbika kwenye maisha yetu na Mungu atawezesha atatuwezesha kuishi maisha ya ushindi, maisha ya kumzalia matunda. Mungu wetu na baba yetu wa mbinguni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ali hai. Tunakushukuru kwa kuwa umesema nasi ye Bwana ya kwamba ile siku ya kuzaliwa ni saa. E Bwana yamkini hatujaitumia ile saa vizuri tumekuwa tunafurahi na kushengilia na kusherekea tukasahau ya kwamba unatujulisha kwamba muda wetu nao wa kuishi unapungua
Tukasahau ya kwamba katika kila unapotuongezea mwaka kuna vitu tunatakiwa kufanya kwa ajili ya utukufu wako kwa ajili ya ufalme wako. Baba katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba uturehemu sawa sawa na fadhili zako kiasi cha wingi wa rehema zako. Uyafute makosa yetu yote Bwana. Ufute kila uovu na kila ujinga uliofungwa kwenye nafsi za watu wako. Utuondolee Bwana kuji kujihesabia haki. Utufundishe Bwana, utupe moyo wa hekima, utufundishe kuzihesabu siku zetu. Kila tunapofika kwenye kukumbuka siku ya kuzaliwa, achilia hekima ndani ya kila mmoja wetu ya kuweza kujua majira na nyakati na nini cha kufanya katika umri uliompa e Bwana katika jina la Yesu Kristo e Bwana yamkini tumeingia viapo ambavyo vimefunga maisha yetu au vimefunga nafsi zetu na kufunga maisha ya wengine baba katika jina la Yesu tunaomba rehema tunaomba toba yamkini e Bwana tumeingia viapo ambavyo vimegarimu nafsi zetu kwa muda mrefu oh kwa sababu tuliviingia tu kwenye siku ya kuzaliwa tulifurahi lakini hatukua na hekima ya kuongea tukaongea na kuzifunga nafsi zetu kwa damu ya Yesu Kristo tunaomba Bwana uturehemu tunaomba ututakase tunaomba utusafishe utupe mwanzo mpya utupe akili mpya utupe hekima mpya katika jina la Yesu msaidie ule baba msaidie ule mama msaidie ule binti msaidie ule kaka e Bwana aweze kujua thamani ya ile siku ya kuzaliwa na ni nini cha kufanya achilia roho yako mtakatifu roho mtu uzima roho wa hekima roho wa ufahamu roho wa ufahamu roho wa shauri na uweza roho wa kumcha bwana aachiliwe ndani ya nafsi zetu ili e bwana tuweze kutembea sawa sawa na mapenzi yako katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti ile hai Mungu wetu na baba yetu wa mbinguni sai tunapenda kutoa sadaka zetu bwana katika madhabahu yako tunaomba bwana umbariki kila mmoja ambaye umempa neema asubuhi ya leo anayekutolea ukambariki ukamzidishe sawa sawa na neno lako katika Korinto wa pili mlango wa tisa, sari wa kumi na tatu. e bwana kadiri wanavyokushukuru kwa ajili ya matunda ya kazi yako katika huduma hii na yeye akawe ni sehemu ya kupokea baraka katika jina la Yesu tembea nasi katika siku ya leo ukatuongoze popote tunapokwenda amen haleluya haleluya bwana Yesu asifiwe sana ya unaweza kuachilia sadaka yako kwa ajili ya utumishi Mungu alotupa ili tuweze kuwafikia wengi na kazi mbalimbali ambazo Mungu anatupa katika huduma hii kupitia 0758940388 namba ya Mpesa na 0714607242 hiyo ni tigo pesa na jina ni Lydia Mcharo Mungu akubariki sana uwe na wakati mwema wewe ni mshindi na zaidi ya kushinda amen